हॅलो अँड व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टुडंट्स डियर स्टुडंट्स आपण पाहता अकरावीचं केमिस्ट्री त्यामध्ये आपला युनिट नंबर इलेव्हन चालू आहे दॅट इज द ॲडझॉप्शन अँड कोलाइट्स काल आपण कम्प्लिटली होल अँड होल अबाउट ॲडझॉप्शन पाहिलं आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोलाइट्सबद्दल पाहू हा युनिट छोटा आहे सिम्पल आणि लवकर समजतो ठीक आहे कोलाइट्सबद्दल बघू काय होते कोलाइट्स म्हणजे अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्टन्स वी यूज इन डे टू डे लाईफ आर कोलाइट्स म्हणजे कोलायडल म्हणजे की फार वेगळा कन्सेप्ट नाही तर आपण डे टू डे लाईफमध्ये फार जास्त पाहतो जसं एक्झाम्पल मिल्क झालं बटर झालं जेली झालं ए टी केमिस्ट्री नाव द कोलायडल केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ एव्हरीडे लाईफ नॉलेज ऑफ कोलायडल केमिस्ट्री इसेन्शियल फॉर अंडरस्टँडिंग अवर अबाउट मेनी यूजफुल मटेरियल जसं आता मटेरियल जसं सिमेंट झालं ब्रिक झालं पोट्री झालं पोर्सिलिन झालं गॅस झालं ऑइल झालं आहे ना पेपर झालं लेदर झालं टेक्स्टाईल झालं ई टी सी इन मेनी डेली प्रोसेसेस लाईक कुकिंग झालं वॉशिंग झालं डायंग झालं स्मोक प्रिव्हेन्शन झालं वॉटर प्युरिफिकेशन झालं याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये तुम्हाला कोलायडल सिस्टीम ही यूज पडते पण आपल्याला माहीत नाही राहते कोलायडल आहे म्हणून नाव कोलायडल काय आहे आपण बघू कोलायडल आहे हेट्रोजिनियस मिक्सचर आता हेट्रोजिनियस म्हणजे काय होते जर दोन गोष्टी वेगवेगळ्या असतात आणि त्या कम्प्लिटली मिक्स नसून होतं होमोजिनियस म्हणजे कम्प्लिटली एकजीव होणे जसं पाण्यामध्ये जर तुम्ही मीठ टाका आणि जर त्याचं सोल्युशन बनवतं एकजीव सोल्युशन आहे ते होमोजिनियस सोल्युशन झालं पण हेट्रोजिनियस सोल्युशन म्हणजे जे कम्प्लिटली मिक्स होत नाही असे ते म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय काय याच्यामध्ये दोन प्र गोष्टी राहतात म्हणजे प्रो पोर्शन दोन प्रकारचे पोर्शन राहतात कशामध्ये कोलायडलमध्ये एक असतो डिस्पर्शन फेज एक असतो डिस्पर्शन मिडियम ठीक आहे जसं तुम्ही जर का मीठ घेतलं आणि पाण्यात टाकलं मग मिडियम म्हणजे जास्त पोर्शनमध्ये राहतो हा जसं मिठामध्ये पाणी टाकान तर पाणी जास्त घ्या ना तुम्ही त्याच्यामुळे जा लार्जर पोर्शनमध्ये हा मिडियम राहतो लो लोअर पोर्शनमध्ये हा डिस्पर्शन फेज राहतो त्याच्यामध्ये पार्टिकल साईज ही तुम्हाला दोन ते पाचशे नॅनोमीटरपर्यंत राहील ठीक आपण पुढे पाऊस नऊ डिस्पर्शन मिडियम अँड अंदर कंपोनंट डिस्पर्शन फेज आता पहा हे जे डिस्पर्शन मिडियम आहे डिस्पर्शन फेज आहे हे डिस्पर्शन फेजचे पार्टिकल्स हे मॉलिक्युलपेक्षा मोठे असतात पण एखाद्या पार्टिकलपेक्षा स्मॉल असतात ठीक आहे नाव द ऑब्झर्व द फॉर्मेशन ऑफ सोल्युशन ऑफ सॉल्ट अँड वॉटर आता तेच जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्ट अँड वॉटरचं दिलं ते सॉल्ट कम्प्लिटली डिसॉल्व होते वॉटरमध्ये होमोजिनियस सोल्युशन तयार होते ऑन द अदर हँड द ग्राउंड कॉफी म्हणा किंवा टील यूज म्हणा चहाचे पत्ते घ्या ते मिल्कसोबत सस्पेन्शन फॉर्म करतात कम्प्लिटली सोल्युबल होते का एकमेकात ते नाही बिटवीन द टू एक्स्ट्रीम सोल्युशन्स ऑफ द सस्पेन्शन वी ऑब्झर्व द लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टीम कॉल कोडायडल डिस्पर्शन म्हणा किंवा कोलाइट्स म्हणा याला कोलायडल डिस्पर्शन म्हटलं तरी चालन किंवा कोलाइट्स म्हटलं तरी चालन इसेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द सोल्युशन अँड द कोलायडल इज पार्टिकल साईज म्हणजे सोल्युशन ट्रू सोल्युशन म्हणा किंवा होमोजिनियस सोल्युशन म्हणा किंवा हेड्रोजिनियस सोल्युशन म्हणा म्हणजे कोलाइड्स म्हणा याच्यामध्ये फक्त पार्टिकल साईजचा डिफरन्स राहतो सोल्युशनमध्ये ते पार्टिकल साईज तुम्हाला झिरो पॉईंट वन टू दोन नॅनोमीटरपर्यंत राहील आणि ते ट्रान्सपरंट राहते ठीक आहे आणि ते सेपरेट होत नाही लवकर स्टँडिंग केल्यानं असं नाही का सोल्युशन मिठाचं पाणी बनवलं ते थोड्या वेळ राहू दिलं तर मीठ वेगळं बनवून पाणी सेपरेट होईल असं काही आपोआप होत नाही आणि इतर इतर तुम्ही कोलाइट्समध्ये पाहा तर कोलाइट्समध्ये डिस्पर्शन फेजचे जे पार्टिकल्स असतात त्याची दोन ते पाचशे नॅनोमीटर एवढी साईज राहते तर ट्रान्सल्युशन राहतात म्हणजे अर्धपारदर्शी ठीक आहे आणि ते सुद्धा लवकर सेपरेट होत नाही असं स्टँडिंग एकसारखं सोल्युशन ठेवलं तर नाव एक्झाम्पल ऑफ कोलाइट्स हो ब्लू कलर ऑफ अ स्काय आता बघा स्काय म्हणजे आपलं आकाश आपल्याला निळस काय दिसतंय दर वेळेस काय काय त्याच्यामध्ये वॉटर ड्रॉपलेटचे पार्टिकल्स म्हणा किंवा डस्ट पार्टिकल्स म्हणा हे काय करतात सूर्यापासून येणारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्समधले ब्लू लाईटला सगळ्यात जास्त स्कॅटर करतात म्हणजे फैल होतात आणि म्हणून आपल्या डोळ्याला ब्लू लाईट लवकर दिसतो दुसरं ब्लड आहे ब्लड फक्त काही रेड कलरचं लिक्विडच नाही तर त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज राहतात आहे ना प्रोटीन राहते प्लाझ्मा राहते आरबीसीज राहतात या सगळ्या गोष्टीपासून काय बनते तर ब्लड ते सुद्धा एक कोलाइट्स आहे सॉईल सॉईल म्हणजे काय माती फर्टाईल सॉईल सॉर कोलायडल इन नेचर वेअर ह्युम्स ॲक्ट ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह सॉईल ह्युम्स म्हणजे काय होते की वनस्पती कुजून तयार झालेली माती म्हणा एक प्रकारचं किंवा बुरशी म्हणा हे काय करतात मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करतात आणि अरिशमेंट करतात सॉईलला जेणेकरून आपल्याला पीक चांगलं येईल ठीक आहे पुढचं पाहू नाव फॉग मिस्ट अँड रेंग मिस्ट इज कॉज बाय स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वॉटर डिस्पर्स इन इन फॉर फॉग म्हणजे काय होते ते समजून की आपण फॉग म्हणजे दाट धुके झालं मिस्ट म्हणजे धुके झालं ठीक आहे मिस्ट म्हणजे धुके धुंद कसं तयार होते पहा म्हणजे स्मॉल ड्रॉपलेट वॉटरचे सॉल स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट जर असेल ते डिस्पर्स जर झाले हवेमध्ये फैलले तर तेव्हापासून काय होते मिस्ट तयार होते फॉग कसं तयार होते जर ग्राउंडचं आणि जम त्याच्यावरच्या ॲटमॉस्फिअरचं म्हणजे एअरचं जर का टेम्परेचर डिफरन्स जास्त असेल तर तिथं फॉग तयार होते ठीक आहे आता लार्ज पोर्शन ऑफ एअर कंटेनिंग डस्ट प
प्रिसिपिटेशन मटलपेक्षा अपन तिथे कहीं मॉइस्चर च एक प्रकार कंडेन्सेशन होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट तैयार होते हैं अपन दबिंदू मनात नाव क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट्स आता क्लासिफिकेशन पहाय के आधी तुम्हारा मैं इतना आठ प्रकार के सोल्यूशन दाखन देते टाइप्स ऑफ कोलाइट बेस ऑन द फिजिकल स्टेट बगा सॉलिड डिस्पर्शन फेज इतना आठ प्रकार की दिल्ली है डिस्पर्शन मीडियम इतना आठ प्रकार की दिल्ली है प्रकार से कोलाइट तुम्हारा कोलाइट दिल्ला है जैसे एक्जाम्पल दिल्ला है जस एक एक्जाम्पल बो अपन जस डिस्पर्शन फेज मे सॉलिड जर का गैस डिस्पर्शन मीडियम जर मिक्स होता है एरो एरोसोल तैयार होते हैं स्मोक डस्ट या प्रकार से तुम्हारा आठ प्रकार के सोल्यूशन आठ प्रकार के एक्जाम्पल दिल्ली है इक लिओफोबिक एंड लिओफिलिक सोल्यूशन का अपन समझू घू पहले आधी अपन क्लासिफिकेशन पाउन घू आता क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट कोलाइट कोला कोलाइट से क्लासिफिकेशन मे कोलाइडल डिस्पर्शन मना कि कोलाइट्स मना कि सोल मना जैसे थ्री फेन के लिए क्लासिफिकेशन आता पहू अपन फिजिकल स्टेट डिस्पर्शन एंड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हिंसा तीन तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडर ऑन द बेस ऑफ इंटरैक्शन और एफिनिटी ऑफ फेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन और एफिनिटी ऑफ फेज द कोलाइडल सोल्यूशन इज क्लासिफाइड एज लिओफोबिक एंड लिओफिलिक लिओफोबिक एंड लिओफिलिक नाव दोन गोषी मुझे ही क्लासिफिकेशन है इफ वॉटर इज अ डिस्पर्शन मीडियम एंड द लिओफोबिक एंड लिओफिलिक फेज मे जर का डिस्पर्शन मीडियम अपन जो पहाल हो तो लार्ज पोर्शन मे रहते तो हे डिस्पर्शन फीडियम मीडियम जर का इत जर का एच टू ओसन तो यच टू ओ जर अलग वॉटर आए मे वॉटर आए मन लिओ लिओफोबिक एंड लिओफिलिक तिथ रूम नाव वपरत लिओ मे तिथ स एक प्रकार से वॉटर चल लिओफोबिक लिओफिलिक मे का सीम्पल ऐको घया लिओ मे लिक्विड एंड फिलिक मे लव मे अ पार्टिकल्स मे सरल सरल समझू घया कि जे वॉटर लव करता मे लव मीन्स लिक्विड एंड द फिलिक मीन्स लव अ कोलाइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्शन फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम मजे डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम सोबत जर का चांगली एफिनिटी अस एकमेक पसंद करेल तो लिओफिलिक सोल्यूशन तैयार होते हे लिओफिक सोल्यूशन यफरेट इफ द लिओफिलिक सोल्यूशन इज युअपरेट द डिस्पर्स फेज सेपरेट मे जर का आता सरल है जर का सोल्यूशन तुम्हें जर युअपरेट कर तो वॉटर युअपरेट हो जाए ना तो तुम्हारा का भेटन डिस्पर्शन फेज से पार्टिकल मिले एंड डबल जर वॉटर मिक्स के लिए तुम्हारा डबल तो लिओफिलिक सोल्यूशन तैयार करता है तो मेजे तो रिवर्सेबल सोल्यूशन है और ये एक वेड़ा जो स्टेबल जाए तो तुम्हारा लवकर को एग्लेट करता नहीं लिओफोबिक बिओ मे क्या होते सोल्यूशन एक प्रकार से लिक्विड होते फोबिक मेजे हेट मे ये का होते हे जे डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल्स आता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल पसंद कर नहीं ठीक है एवं बोल जस एक्जाम्पल बोल ई सिल्वर सिल्वर गोल्ड ए एल ओ एच थ्री एफ ईओ एच बाय थ्री हे जर एक वे प्रेसिपिट जाए तो लवकर तेजी टेन्डन्सी कोलाइडल सोल्यूशन बनने की राहत नहीं आज लिओफिलिक लिओफोबिक मे होते डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम ला पसंद कर ठीक है क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड सॉरी मॉलिकुलर साइज आता ज्यादा तीन प्रकार बोल गए बेटा एक है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स एक है मैक्रो मॉलिकुलर एंड एक एसोसिएट कोलाइड्स और माइसिल्स बगू द इंडिव्यूजल पार्टिकल कन्सिस्ट ऑफ एन एग्रीगेशन ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स विथ साइज लेस दैन टेन टेन रेसो पावर थ्री पी एम मे का होते इंडिव्यूजल पार्टिकल्स मना एंड एग्रीगेशन जर हो एकमेक एग्रीगेट हो समझाते एटम एंड पार्टिकल साइज जर का लेस दैन टेन रेसो पावर थ्री पी पीटर तो सन तो मल्टी मॉलिकुलर मनता मल्टी मे मेनी एक अनेक मॉलिक्यूल जर तिथ एग्रीगेशन कर मॉलिकुलर साइज एवं लहन अल और एग्रीगेशन होता सन तो मल्टी मॉलिकुलर कॉलेट्स मनत गोल्ड सोल गोल्ड सोल मे गोल्ड के पार्टिकल जर एग्रीगेट के लिए तो प्रकार से एक मल्टी मॉलिकुलर सोल तिथ तैयार होता है ये महत्व का रहते तो वेन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं मजेस है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइट्स कारण एक पार्टिकल नहीं तथा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक पार्टिकल तो दुसरा पार्टिकल सोबत वेन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं मल्टीकुलर मल्टी मॉलिकुलर कोलाइट्स में ही अट्रैक्शन तुम्हारा पहाय मिले दूसर मैक्रो मॉलिकुल मैक्रो मे मोटा द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स फेज आर सफिशियंटली लार्ज हाँ मजे जर डिस्पर्शन फेज का पार्टिकल जर का मोटा आसन साइज न थोड़ा फार तो मैक्रो मॉलिकुलर मनता जस स्टार्ट सेल्यूज प्रोटीन तीसर असोसिएटेड कोलाइट्स और मैसिल्स आता होते काय होते मैसिल्स मजे मैसिल्स मजे अे होते कि जस मॉलिक्यूल्स आता दैट अरेंज देम सेल इन अ स्पिरिकल फॉर्म इन एक्वियस सोल्यूशन मजे वॉटर मधे जर का एखांद सपोज जर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ते अरेंज होता का स्पिरिकल मॉलिक्यूल जस सोप गैस साबण गैस सरल सरल संगत तुम्हें जर पानी जो तुम्हें टाकली तो तथा क्या होते सोप मे का सोडियम सॉल्ट ऑफ फायर हायर फैटी एसिड्स ठीक है मजे ये इत हाइड्रोफिलिक एंड आते हा हाइड्रोफोबिक एंड जा मजे ये स्पिरिकल वेन अरेंज होता मजे कश अरेंज होता है ये जे हेड रहता है 
पोलर नेचरचे राहतात आणि यांचे जे टेल राहतात म्हणजे शेफ्टी राहते हे राहते नॉन पोलर एंड म्हणजे हे हायड्रोफिलिक एंड म्हणजे हे वॉटरला लव करणारं आणि हे हायड्रोफोबिक एंड म्हणजे वॉटरला हिट करणारं नाव द सबस्टन्स बिहेव ॲज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाईट अँड द लो कॉन्सन्ट्रेशन अँड असोसिएट टुगेदर इन हाय कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे जर एखाद्या सबस्टन्स जर का वॉटरमध्ये मिस केला कमी कॉन्सन्ट्रेशननं तर त्याचं डिसोसिएशन लवकर होईन म्हणजे इलेक्ट्रोलाईट ॲक्ट होईन आणि जास्त पर्सेंट मध्ये टाकला जास्त कॉन्सन्ट्रेशन टाकलं तर त्याचं असोसिएशन होते ठीक आहे द असोसिएट मॉलिक्युल्स आर कोल्ड अँड मायसिल्स फॉर एक्झाम्पल सोप डिटर्जंट जन सोप मॉलिक्यूल्स हॅव लॉंग हायड्रोफोबिक हायड्रोकार्बन चेन कॉल टेल म्हणजे सोप मॉलिक्यूल जे असतात त्यांचं जे टेल असते त्याला टेल म्हणतात ते हायड्रोफोबिक असते आणि त्यांचं जे हेड असते हायड्रोफिलिक असते ठीक आहे आता पुढचं पाहू हां आता याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय बोललं गेलेलं आहे की वॉटरमध्ये जेव्हा तुम्ही सोप डिझॉल्व करता किंवा सोप मॉलिक्यूल जेव्हा वॉटरमध्ये असतात तेव्हा ते मॉलिक्यूलचे हेड हे या वेनं राहतात आउटर लेअरला राहतात आणि टेल्स हे इनर लेअरला राहतात असं आहे ते ठीक आहे आता हा जो पॉईंट आहे अकरा पॉईंट नऊ पॉईंट थ्री तीन हा तुम्हाला एक्झामला नाही म्हणजे सिलेबसला नाही ठीक आहे त्यानंतर अकरा पॉईंट नऊ पॉईंट चार सुद्धा नाही आणि तुम्हाला डायरेक्ट आता काय कोणची काय आहे तर आता इथे तुम्हाला अकरा पॉईंट नऊ पॉईंट पाच प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॅडल डिस्पर्शन आहेत ठीक आहे सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॅडल डिस्पर्शन आहेत आपण ते पाहून घेऊ व्हेरियस प्रॉपर्टीज एक्झोपाईट बद्दल कोलॅडल डिस्पर्शन डिस्पर्शन सार गिवन बिलो पहिले जनरल प्रॉपर्टी ए कोलॅडल सिस्टीम इज हेट्रोजेनियस सरळ आहे होमोजेनियस नाही आहे कन्सिस्ट ऑफ टू फेज कोणकोणते फेज डिस्पर्शन फेज डिस्पर्शन मिडियम डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स आर पास स्लोली थ्रू द पार्चमेंट पेपर और अॅनिमल मेंब्रेन बट रेडिली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर डिस्पर्शन फेजमध्ये जे पार्टिकल्स असतात ते मासाचे तुकडे म्हणजे पार्चमेंट म्हणजे मासाचा तुकडा आता सरळ आहे ना मासाचा तुकडा पहा पोर्स पोर्स तुम्हाला दिसतील त्या पोर्समधून ते लवकर जाऊ शकतात म्हणजे ते अॅनिमल मेंब्रेनमधून जाऊ शकतात आणि जास्तीत जास्त मग फिल्टर पेपर जर लावान तर त्यातून त्याचा सरळच पास होतात द पार्टिकल्स आर नॉट युजली डिटेक्टेड बाय द पॉवरफुल मायक्रोस्कोप दुसरा प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी याच्यामध्ये टेंडॉल इफेक्ट आहे हा जॉन टेंडॉलनं शोधला होता सिम्पल सांगतो काय करतात हे बघा समजा तुम्ही जर का एक बीम ठेवला लाईटचा तो सरळ लाईट सोर्स ठेवला तर तो सरळ जर लाईट सोडला तर असं एका वेनं डायरेक्शननं जाईल तुम्ही जर ट्रू सोल्युशन टाकलं मिठाचं पाणी घेतलं त्यातून जर तो लाईट जर सोडू दिला तर तो कोणत्याही प्रकारचा पाथ तुम्हाला दिसणार नाही असा रस्ता दिसणार नाही पण कोलायडल डिस्पर्शन घेतलं किंवा कोल घेतलं म्हणजे किंवा कोलायडल्स घेतलं कोलाईट्स घेतलं आणि त्यातून जर तुम्ही तो तो बीम लाईटचा जर पास केला तर तुम्हाला तिथचे जे पार्टिकल्स आहेत ते लाईट स्कॅटर करताना दिसेल म्हणजे तितका जो पाथ आहे तो तुम्हाला ब्राईट लाईटमध्ये दिसेल म्हणजे लाईटचा पाथ तुम्हाला जाताना दिसेल द फिनोमिन ऑफ कॅट स्कॅटरिंग ऑफ लाईट बाय कोलायडल पार्टिकल्स अँड मेकिंग पाथ ऑफ लाईट व्हिजिबल थ्रू द डिस्पर्शन इज रिफर द डेंडॉल इफेक्ट म्हणजे द फिनोमिन ऑफ स्कॅटरिंग ऑफ लाईट बाय कोलायडल पार्टिकल म्हणजे स्कॅटरिंग लाईट लाईट पार्टिकल्सला हे काय करू राहिले स्कॅटर करू राहिले म्हणजे फैलवून राहिले आणि जो लाईटचा पाहत आहे म्हणजे रस्ता आहे तो काय होऊन राहिला व्हिजिबल होऊन राहिला त्याला टेंडॉल इफेक्ट म्हणतात आता टेंडॉल इफेक्टचे काय आपण पाहू कंडिशन्स पहा आता कधी टेंडॉल इफेक्ट होते असं कधी होते असं नाही द डायमीटर ऑफ अ डिस्पर्शन पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर दॅन द व्हेवलेन्थ ऑफ द लाईट यूज म्हणजे ज्या ज्या व्हेवलेनची लाईट तुम्ही यूज केली त्यात त्या जवळपास व्हेवलिनचे म्हणा किंवा त्या जवळपास साईजचे पा कोलायडल डि डिस्पर्शन फेजचे जे पार्टिकल्स आहेत ते जवळपास त्याच्या साईजचे असले पाहिजे त्याच्यापेक्षा लहान नको द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजा सरळ सरळ डिस्पर्शन फेज आणि डिस्पर्शन मिडियमचा डिफरंट असला तर होते अशा दोन गोष्टी जर का फुलफिल झाल्या तर कोलायडल डिस्पर्शन म्हणजे तुम्हाला टेंडॉल इफेक्ट दिसेल जसं इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टन्स ऑफ कोण टेंडॉल इफेक्ट ठीक आहे तर इम्पॉर्टन्स बघू पहिला इम्पॉर्टन्स आहे इट इज युजफुल इन द डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलायडल सिस्टीम आता सरळ आहे जाहिरची गोष्ट होतो पाच जर का व्हिजिबल करते ब्राईट करते तर कोलायडल पार्टिकल्सबद्दल तुम्ही स्टडी करू शकता दुसरी इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलायडल डिस्पर्शन अँड ट्रू सोल्युशन म्हणजे कोलायडल सो डिस्पर्शन अँड ट्रू सोल्युशनचं डिस्टिंग्विश तुम्ही यांना सरळ सरळ होते पहा ना ट्रू सोल्युशन घ्या आणि कोलायडल सोल्युशन घ्या इथंच तुम्हाला फरक दिसून राहिला त्यानंतरची तिसरी प्रॉपर्टी आहे कलर कलर ऑफ द कोलायडल सोल्युशन डिपेंड्स ऑन द व्हेवलेन्थ ऑफ लाईट स्कॅटर बाय द डिस्पर्शन पार्टिकल म्हणजे इथं पहा ना कोणत्या प्रकारचा लाईट त्यानं स्कॅटर्ड केला त्यानुसार त्याचा कलर राहील ठीक आहे तर कलर ऑफ द कोलायडल डिस्पर्शन ऑल्सो चेंज विथ द मॅनर इन विच द ऑब्झर्व रिसीव द लाईट म्हणजे ऑब्झर्वर कोणत्या प्रकारचं रिसीव लाईट करतो त्यानुसार त्याचा कलर वेगळा राहतो जसं जसं जर का तुम्ही जर का पाणी घेतलं एक ग्लास आणि त्याच्यामध्ये दुधाचे चार पाच थेर थेंब टाकले आणि त्यातून जर तुम्ही लाईट पास केला तर जेव्हा तो लाईट इथून पास होईल त्या
हा एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट ने शोधला होता तो बै होते डिस्पर्शन फेज के जे पार्टिकल्स आता है डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स सोबत एकमे आदड़ा कंटिन्ुअस रैंडम मोशन मे रह होते कायनेटिक एनर्जी वाड़ती है पार्टिकल एक ठिकाण रहत नहीं तो कंटिन्ुअस मोशन दाखोत आता अस का बर होते पहू कॉन्स्टंट कोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन फेज विद द फास्ट मुविंग पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम जस मैं बोलो कि डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में टकरा होते अजुन कायनेटिक एनर्जी वाड़ती ड्यू टू दिस द डिस्पर्शन फेज पार्टिकल एक्वायर कायनेटिक एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम दस द कायनेटिक एनर्जी बिग द ब्रिंग्स द ब्राउनियन मोशन हाँ कायनेटिक एनर्जी मुझे ब्राउनियन मोशन होते आता हे जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है बेटा तीन प्रकार की प्रॉपर्टी है फर्स्ट ही जाली सेकंड और ही जाली थर्ड तुम्हारा या एक वेस एक्जाम नहीं आज अजुन का ही नहीं है तो पोन घे हाँ तनतर कोयागुलेशन नहीं है तुम्हारा अन नर इलेवन पॉइंट नाइन पॉइंट सिक्स मेथड्स ऑफ इफेक्ट ऑफ कोयागुलेशन नहीं ठीक है आता हेन अपन पहा इमल्शन हा टॉपिक इलेवन पॉइंट नाइन पॉइंट सेवन ठीक है लक्ष दया आता इमल्शन मजे का होते सीम्पल संगत तुम्हें एडवर्टाइज ऐक ना ट्रैक्टर इमल्शन पेंट कि इमल्शन ये का जाऊँ पाए जी डिफिनेशन सिंपल है अ कोलाइडल सिस्टम इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन अनादर लिक्विड विच इज इमेसिबल विथ ईच अदर मे एक लिक्विड दुसर लिक्विड मे फैलून राहल पी लिक्विड एकमेक मिक्स होत नहीं मे अशा प्रकार की लिक्विड जे एकमेक मिक्स होत नहीं ऑइल वॉटर सारखे अपन इमल्शन मन आतो देर आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ लिक्विड्स आर कम्प्लिटली और पार्टली इमिसिबल मे न मिक्स हो रे इमिसिबल न मिक्स हो रे मिसिबल मे मिक्स हो रे बगा इतना दोन प्रकार तुम्हारा इमल्शन दाखिल है ऑइल इन वॉटर एंड वॉटर इन ऑइल ऑइल इन वॉटर मे ऑइल कमी है वॉटर जास्त है एंड वॉटर इन ऑइल मे वॉटर कमी है एंड ऑइल जास्त है हाँ ये समझू लिया नाउ इमल्शन ऑफ वॉटर इन ऑइल एंड इमल्शन इन विच डिस्पर्शन फेज जर ऑइल असन एंड डिस्पर्शन मीडियम जर का वॉटर असन अपन मगाशी का पाला हो डिस्पर्शन फेज हा कमी रहो डिस्पर्शन मीडियम हा लार्ज पोर्शन मे रहो तो यह ऑइल इन वॉटर मे का होते ऑइल कमी प्रमाण रहते जे डिस्पर्शन फेज है एंड वॉटर डिस्पर्शन मीडियम है जे जास्त प्रमाण रहते जस मिल्क वार्निश क्रीम पेंट जान इम इमल्शन ऑफ वॉटर इन ऑइल मे का होते वॉटर कमी प्रमाण रहते हैं ऑइल जास्त प्रमाण रहते हैं तो डिस्पर्शन फेज है वॉटर रहते हैं डिस्पर्शन मीडियम है ऑइल रहते जस कोड लिवर ऑइल मे कोड लिवर मे हा मसा एक प्रकार जर तुम्हें ऑइल घे स्मॉल वॉटर ड्रॉपलेट रह जास्तीत जास्त ऑइल रहते ठीक है तो नर वॉटर इन ऑइल इन ऑइल इन वॉटर यहाँ डिस्टिंग्विश पोन घू ऑइल इन वॉटर ऑइल इन वॉटर मे का होना डिस्पर्शन फेज वॉटर रहते आ सॉरी ऑइल इन डिस् ऑइल इज अ डिस्पर्स फेज एंड वॉट इज अ डिस्पर्शन मीडियम ये वॉटर है डिस्पर्शन फेज रहते तो ऑइल है डिस्पर्शन मीडियम रहते आता इफ वॉटर इज एटेड इट विल बी मिसिबल विथ इमल्शन सरड़ है ना जी गोष जास्त आता ऑइल कमी है वॉटर जास्त है तैमें जो तुम वॉटर मिक्स करा तो अजु डायल्यूट हुई ये जो तुम्हें ऑइल ही मिक्स के डायल्यूट होते ठीक है एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑइल इन इलेक्ट्रोलाइट मेक्स इमल्शन कंडक्टिंग जर ये जर का तुम्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टाकला तो सर डाया वॉटर में जो एखाद इलेक्ट्रोलाइट टाको एन एस एल टा के सी एल टा की कंडक्टिविटी वाढ़ा इकट्ठे का ऑइल जास्त है तो ये मे इलेक्ट्रोलाइट टाकला की कंडक्टिविटी वाढ़ नहीं वॉटर इज अ कंटिन्ुअस फेज वॉटर जास्त है तो मुझे इतना हिंसा का नहीं ऑइल इज अ कंटिन्ुअस फेज ये पहा ना बेसिक मेटल सल्फेट जो वॉटर सोलिबल अल्कली जो मेटल सोप्स आर यूज एज अ इमल्सी फायर इमल्सी फायर का करती ऐको घया ऑइल ही वॉटर मे मिक्स होते का नहीं तो हा ऑइल वॉटर सोब पकून जखुन ठेवाचे जे काम करते ते इमल्सी फायर करते ठीक है तेजनतर वॉटर सोलिबल सोप सच ऐज दोज झिंग वॉटर इन्सोलिबल सोप सच ऐज झिंग ए एल जाए यफी जाए अलक ये इमल्सी फायर एजेंट है ये आता प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन पो पैल इमल्शन कैन बी कैन बी डायलुटेड विथ एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मजे डिस्पर्शन मीडियम आता बगा डिस्पर्शन मीडियम तो महत्व है यहाँ डिस्पर्शन मीडियम वॉटर है वॉटर जास्त ऐड करा तो डायलूट हो जाए यहाँ डिस्पर्शन मीडियम ये ऑइल है तो ऑइल ऐड करा लगे तो क्या हो डायलूट हो द ड्रॉपलेट इन इमल्शन्स आर ऑफ्टन निगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रिसिपिटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट आता हेच्च जे ड्रॉपलेट्स अत्या इमल्शन मे ठीक है ऑइल इन वॉटर मना कि वॉटर इन ऑइल मे मना तो ये जे पार्टिकल है तो तुम्हें क्या तथे इलेक्ट का सेपरेट करू शता इलेक्ट्रोलिस थ्रू मे का कर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अत्या थे एंड ये पॉजिटिव चार्ज जर तुम्हें प्लेट लवी तो निगेटिव पॉजिटिव अटैक जाए और ये पार्टिकल तुम्हें सेपरेट करू शता आता हे ब्राउन एन मुवमेंट टेन्डॉल इफेक्ट दाखोते हैं तो सरल है द टू लिक्विड्स इमल्शन इमल्शन कैन बी सेपरेटेड बाय हिटिंग फ्रीजिंग एंड सेंट्रीफ्यूज जर का तुम्हारा है ऑइल इन वॉटर वॉटर इन ऑइल वेग कराए तो तुम्हारा हिट करा तो नहीं तो फ्रीज करा नहीं तो सेंट्रीफ्यूज करा तुम्हारा तो सेपरेट करता
सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक आता स्मोक मजे का होते पा स्मोक इज अ कोलेट्रॉल सोल्यूशन ऑफ सोलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आर्सेनिक कंपाउंड डस्ट इट इज इन एयर मजे जर का चांगल एयर मे आर्सेनिक कार्बन के कंपाउंड डस्ट पार्टिकल जर मिक्स तो स्मोक तैयार होते हा आप सजीवा सा चांगला वायु नहीं तन अपने थ्रोट इन्फेक्शन होते लंग्स के प्रॉब्लम्स तैयार होता इवन आर्सेनिक सारख कंपाउंड्स मे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो कैंसर सारखे एजेंटसुद्धा तैयार हो शकता तो अशा वे जर का तुम्हारा तैयार एयरम जर ये पार्टिकल सेपरेट कराएं तो क्या करें लगते वेन स्मोक इज अलाउड टू पास थ्रू अ चेम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग चार्ज पार्टिकल्स मजे तो स्मोकला का करा लगे सपोज आता इतन जर का धूर निगुन रहा आसा इतना आता हा निगुन रहा आता स्मोक तो ये क्या लगे अशा चेम्बर थ्रू पठवा लगे हा प्लेटला चार्ज प्लेट्स अन यात जेव हा स्मोक बाहर जाइन तो यहात ये पार्टिकल्स इत अशा अटैच हो जाइन अन ये जे रहीन है ओनली एयर एयर रहीन ठीक है ठीक है आता प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आता सरल है ना तुम्हें जस ड्रिंकिंग वॉटरच प्युरिफिकेशन करता तुम्हें जर गडूल पानी अल तो ऐलम मे तुरटी फिर तुरटी जी फिर ये पार्टिकल जे अत जे वेस्ट पार्टिकल है तो सेटल डाउन मे खा सेटल डाउन होता अशा प्रकार सुधा तुम्हें ड्रिंकिंग वॉटरला प्युअर करता यूजिंग द कोलाइडल मेडिसिन्स मे पहा मेडिसिन्स यूजली आर द कोलाइडल इन नेचर कोलाइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव ओविंग टू लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड इजीली एसिम्युलेशन मजे का होते मेडिसिन्स पहा ना तुम्हें मेडिसिन्स मे तुम्हारा एक प्रकार के सायरप्स आता है ना क्रीम मे ऑइंटमेंट मे मलम आता है सुधा कोलाइडल कोलाइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव ओइंग टू लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मे यहाँ लार्ज सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जास्त रहो आसिम्युलेशन मे यूपता के अशा गोषीलासुद्धा यहाँसुद्धा मेडिसिन सुधा कोलाइडल सीस्टीम यूज होते आता जस पहा ना आई लोशन सा एखाद सिल्वर सोल का यूज होते क्रीम एर्ग्यूरोल जस हा जो एक क्रीम है का लोशन है एक प्रकार से आई सापरत समझा ठीक है मिल्क इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जसा तुम्हारा जर एसिडिटी जा स्टोमैक जर प्रॉब्लम तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देता ना रबर इंडस्ट्री में पहा ना ऑप्टेन बाय द कोगुलेशन ऑफ लैटेक्स मे नैचरल रबर मे जो कच्चा रबर है तरह कोगुलेशन थ्रू तुम्हें रबर इंडस्ट्री में प्योर रबर मिलता क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंटसुद्धा ही एक प्रकार को एगुलेशन एक प्रकार से कोलाइडल डिस्पर्शन है मेजे कोलाइड्स है फोटोग्राफिक प्लेट जो फिल्म जो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लाइक पेन इंक सिंथेटिक प्लास्टिक सुधा कोलाइडल्स एक प्रकार से रूप है ठीक है तर अशा प्रकारे मित्र हो आपला हा यूनिट नंबर अकरावा संपला यार अपन यूनिट नंबर बारावा दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम बगू आनतर बाकी नंतर यूनिट्स बगू तो आज एवं जर का लक्षा नसन आल तो मैं विचारा ठीक है धन्यवाद